এই সম্পর্কটা আবার দেখুন আমার সঙ্গে প্রথম দিকে যখন আমার সামনে যে সমস্ত অশান্তিগুলো আমি দেখতে পেতাম ওনাদের হচ্ছে সেটা মূলত যেহেতু কিছু অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আমি সেটার ভেতরে ঢোকার চেষ্টাই করতাম না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার মনে হতো যে কিছু ইম্যাচুয়ার মানে হয়তো কখনো শোভনদা খেতে বসে বলতেন যে দিদির জন্য আমি আটতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেব তখন ওনার স্ত্রী বলতো কেন দিদির জন্য তুমি এটা করবে তোমার একটা পরিবার রয়েছে তাদের তোমার টাকা আমাদের টাকা তুমি দলের কথা কেন বলছো এই ধরনের ঝগড়া যখন হচ্ছে আমি ওদের দুজনকে শান্ত করার চেষ্টা করেছি কারণ এগুলো অত পার্সোনাল মানে আপনি এতটাই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারেই খেতে বসে ওদের মধ্যে কি কথা হচ্ছে আমি তাদের সঙ্গে বসে খেয়েছি আমার কাছে আমার বাড়িতে আমার বাড়ির অনুষ্ঠানে ওনার ভাসুরের স্ত্রী তার তার ছেলে বৌমা তারা এসছেন আমি ওনাদের নাতির অন্নপ্রাশনে গেছি আমি জানি না যে উনি কি করে মানে আমি আরো আরো একটা হতে পারে দেখুন আপনি যে কথাটা বলেছেন যে খুব ভাইটাল বন্ধু আপনি কাকে মনে করবেন হয়তো ওনার কাছে ওটা সুবিধার সম্পর্ক ছিল মনে হয়েছিল যে মেয়র হিসেবে হয়তো মানে উনি যেটা বলতেন মাঝে মাঝে আমার অনেক টাকা আছে আমি একে হায়ার করে দেবো আমার অনেক টাকা আছে আমি অমুককে অমুক করে দেবো হয়তো ওনার মনে হতো যে অর্থের বিনিময়ে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু অর্থের বিনিময়ে হিউম্যান সম্পর্ক কনস্ট্রাক্ট করা যায় না সেটা যে যায় না সেটা তো উনি এখন বুঝতে পারছেন আমি আশা করব একেবারে এবং আপনি বলতে চাইছেন যে মানে আপনি একটা চেষ্টা করেছিলেন যাতে এই সম্পর্কটা কোথাও গিয়ে একটা মানে এই ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে না যায় ছাড়াছাড়ির বিষয়টা আমার কাছে আমার কাছে অকল্পনীয় মনে হয়েছিল তার কারণ হচ্ছে যে শোভনদা এত চাপা মানুষ উনি কথা বললে সাধারণত দল রাজনীতি জীবনাদর্শ ছোটবেলার স্ট্রাগলের গল্প এই ধরনের মমতাদির গল্প এইসব করতেন কিন্তু যখনই ওই ইডি সিবিআই এর ফাইল গোছাতে বসতাম তখনই উনি চিৎকার করে বলতেন রত্না তুমি আমার এত ক্ষতি করে দিয়েছো এবং তখন আমি ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে একজন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এর ওয়াইফ এর কন্ডাক্ট সবসময় কিন্তু খুব মেজার্ড হওয়া উচিত ওনার আনমেজার্ড আনব্রিডলড লাস্ট ফর মানি হ্যাজ ক্রিয়েটেড প্রবলেমস ফর শোভন চট্টোপ বড় অভিযোগ করছেন কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন অফকোর্স আর সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই তো সব আমি অভিযোগ করছি না কিন্তু এই কথা লেখা আছে যেহেতু আমি ওনার ডিভোর্স পিটিশনটাও দেখেছি এবং তার যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস দেখেছি তখন যেভাবে শোভনদা বারবার ভেঙে পড়েছেন যে আমার সঙ্গে এটা কি করলো রত্না বা তার পরবর্তীকালে আরো অনেক কিছু ঘটেছে যেটা আমি ওনাদের পারিবারিক বন্ধু হওয়ার ফলে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কথা বলবো না সেইটা নিয়ে যখন ওদের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে তখন আর কারোর কিছু বলার মুখ ছিল বলেই মনে হয় না মানে আমি বা ওনার অন্যান্য বন্ধু উনি কালকে কোনো একটি সংবাদ মাধ্যমকে বলছিলেন যে শোভনদা কোনো বন্ধুকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বন্ধু যদি হয়ে থাকে শোভনদা তাকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছাড়েননি কিছু